有。哎呀，这是什么造型啊？他是草原骄子，更是被称为泰拳杀手的蒙古人。传闻在一场中泰对抗赛中，一脚将泰国选手踢成了植物人，一战成名。出生于内蒙古的他，自身的摔跤技术也是国内顶级。在对战泰国选手时，无论是硬碰硬还是以柔克刚，他都能用最克制对手的招式将其 KO。他就是李锦亮的恩师，来自于草原的散打王保利高。他一九八零年出生于蒙古的这个硬核地区，从小便受到了格斗、摔跤等技术的熏陶，考上了西安体育学院，并通过自己出色的格斗技术，在二十岁时便获得了“散打王中王”的称号。随后便一发不可收拾地包揽了国内所有大小赛事的冠军，与格斗宗师刘海龙一并成为了中国散打界的代表人物。就连刘海龙在接受采访时都在直呼：“保利高的打法实在太可怕。”呃，他呢，我们俩打几次，打四次五次忘了。我输过他一回，九九一会的时候，他比较跟他打，他不打战术的。他一上场踢的戏就跟你拼，踢的戏给你，他不让你休息，把我累得我下场自己吐了。<笑>而真正让他登上巅峰的一战，就是在二零零三年泰国参加的中。泰对抗赛，然而保利高在后来的回忆中表示，这一次的比赛受尽了冷眼。到这个机场嘛，泰方不是接我嘛，接完了以后，他，他们说说，给我们准备了很多代代价，反正是意思是，啊，挺小看咱们的这个这批来的运动员。他的对手是有着北标西王之称的泰拳王西提戳，自身本就拥有着不俗的实力，而且当天的比赛地点是在泰国举办。天时地利人和，西提戳全都占了。好，这场比赛是一场观众朋友们证明我中国拳坛实力和荣誉的一场证明尊严之战。同时，这场比赛也是一场中国散打和泰拳之间的一场最高水平的较量。来自我们中国的散打王，人送外号“草原骄子”的保利高啊，来到了泰国前来切磋。但是观众朋友们啊，说好听点儿切磋，那说不好听点儿，今天啊，我们就是来踢馆的。好，不要少说，比赛已经开始。看红色短裤，草原骄子保利高；白色短裤便是泰国的北标西王西提戳。对手以西法而闻名，对方的西法可以说是变幻多端，可以说是高深莫测啊！平均有三场比赛，就两场是用西法 KO 别人。好，但是我们注意看保利高呢，哦，似乎是哈哈，似乎不太惧怕对方的西法。这比赛刚一开始就把对方的北标西王啊哈哈，这个怼到龙边去打。这个泰国选手不出手，这个保利高呢，要要要要点数，<笑>对，要点数打得好基础，嗯。作为泰拳呢，作为这个泰泰国选手啊，打泰拳呢，他有一个基本概念，就是要重伤对手。对所以呢，他有的时候呢就放弃一些，然后呢，我看机会以后给你重击。他以击倒对手为目的。对呀、啊。保利高作为散打王，他和另一位散打王刘海龙并称为散打双雄。观众朋友们，那这两名选手的实力都很强劲啊，在散打界那可以说是叱咤风云。不过这一次保利高来到泰国参赛的时候，是遭到了泰国官方的歧视和羞辱。保利高等中国选手刚一下飞机啊，等待他们的并不是红毯，也不是美女，也没有迎宾小姐，而是五个担架。你没有听错啊，泰国官方已经狂到如此境界。比方说打完比赛，中国选手啊，肯定用得着啊，肯定得用得上。队形的训练，我应当说心里还是比较踏实的。但是作为泰国选手来讲，面对着这个散打王的这个，呃，中国的散打王的这个冠军，泰国选手呢，北标西王呢，还要来观察和了解一下。之所以叫北标西王，应当说他的这个膝盖啊，现在没有发挥出来，应当是膝盖的进攻呢是比较厉害的。所以在这一点上呢，作为这个保利高，保利高抓住机会以后连续的进攻，贴身不让对方起膝盖，裁判要把分开。已经已经是超过了四秒了。这场比赛目前来看，对方的西提戳这位北标西王啊，完全就是徒有虚名。我们看他只敢背靠龙王，面对保利高，丝毫不敢主动出击，丝毫不敢主动进攻。
啊，这说明了他对保利高的哈哈这个气势啊给吓住了。要知道对方可是天时地利人和全都占了，但是他的表现我觉得并不像一位高手。好，第一回合比赛结束，所以现场的气氛呢，观众的气氛呢也显得有点紧张。第二局比赛开始。第二局比赛开始以后，可以看到这个泰国选手呢是开始主动出拳，但是保利高呢非常的忙，把对方压在护城的边上。现在保利高也非常的清楚，需要快速建立起自己的优势。所以说第二回刚一开始，我们看保利高的进攻上打得非常的凶狠。呃，我们很清楚，客场作战啊，唯一最大的机会就是不要把比赛结果啊交给裁判。那如果说按照打分来讲，保利高今天肯定是凶多吉少。保利高还是显得比较冷静啊，还是比较冷静。超过四秒了，保利高就想摔他，所以他呢就是频频的出击。观众朋友们，别看两位选手现在的出手次数啊，都不是特别多。这恰恰说明两位选手啊都在寻求一个重击的机会，那就是要 KO 对方的一个机会。好漂亮，直接甩走啊，给对方一个下马威。今天我觉得保利高的实力水平啊发挥的并不是很完善。我相信有些保利高的粉丝或者散打的粉丝啊都会知道，散打王平日里的比赛都很猛，尤其早期的散打比赛，那真是能一不小心啊打死人都有可能了。好漂亮！哎呦，高扫上头。我们刚刚说到，这个双方都在找重击机会，那保利高就给我们来了一个惊喜，高扫上头，让这个泰国的习提冲趴到了地上。好，一次读秒，对方还能打吗？保利高已经迫不及待了，哈哈迫不及待想过来打。嗯。泰方队员现在有点招架不住了，招架不住了。对对对，就是保利高上来的太猛，刚才几个重拳已经对，这个泰方选手出拳没什么力量。嗯，现在保利高呢是想一鼓作气，一鼓作气。哎，对对对，那膝盖，主动抗又一高边拳，又一着地。观众朋友们，惊不惊喜，意不意外？这一脚我们看泰国拳王，哦哟，已经是躺在地上蹬腿了。看情况，对方现在是出气多，进气少，凶多吉少。再看一遍，哦，先是个高边腿，然后又补了一拳。看来泰国官方赛前准备的担架呀，观众朋友们也并不是没有什么作用啊，给他们自己的国家拳手给用上了。好，再次恭喜保利高，咱们下期视频，观众朋友们不见不散。